ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் டைம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய ஹாரர் மூவிஸில் ஒரு மான்ஸ்டர் ஹியூமன் பாடியில் வளர மாதிரி பார்த்துருப்போம் இது மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்க நல்லா இருந்தாலும் உண்மை கிடையாதுங்க ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோவில் உண்மையாகவே சில உயிரினங்கள் சில மனுஷனோட உடம்புக்குள்ள உயிரோடு இருந்திருக்கு அப்படி அந்த உயிரினங்கள் உள்ள இருந்து அது சம்மந்தப்பட்ட நபருக்கு என்னெல்லாம் தொல்லை கொடுத்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளான்ஸ் இன் லங்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு விடுதியில் ஸ்வீடன் ஒரு நபருக்கு தொடர் இரும்பல் இருந்துட்டு இருந்திருக்கு ஏதாவது சளி கட்டி இருக்கும்னு சந்தேகப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அப்பதான் ஒரு அதிர்ச்சி அவருக்கு காத்துட்டு இருக்கு டாக்டர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸ்வீடன் கிட்ட சொல்றாங்க அந்த எக்ஸ்ரேல அவருடைய நுரையீரல்ல ரெண்டு இன்ச் நீளத்துக்கு ஒரு செடி ஒண்ணு வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கு இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஸ்வீடனுக்கே சந்தேகமா இருக்கு அப்போ அவரு டாக்டர் கிட்ட கேட்டப்பதான் இதே போல ஒரு இன்சிடென்ட் ரஷ்யால ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருபத்தி எட்டு வயது இளைஞர் ஒருத்தருக்கு நெஞ்சு வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறாரு அவருக்கு கேன்சர் இருக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர்ஸால சந்தேகப்படுது சர்ஜரி பண்றாங்க அந்த டைம்ல தான் டாக்டர்ஸ் அவரோட நுரையீரல்ல ஏதோ ஒரு விதையில இருந்து செடி ஒண்ணு முளைச்சு வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கிறத பாத்துருக்காங்க இது எப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஆர்மில இருந்த டைம்ல ட்ரைனிங் அப்போ அவருக்கே தெரியாம ஃபெர் அப்படிங்கிற ஒரு மரத்தோட விதை அவர் மூக்கு வழியா உள்ளுறிஞ்சப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா அந்த ஃபெர் மரம் அந்த ட்ரைனிங் இடத்துல மட்டும்தான் நிறைய வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கு அந்த மரங்களுக்கு அடியில தான் அவர் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரணும் மேபி அதனால அந்த விதைகள் உள்ள போயிருக்கலாம் ஒரு <laughs> அந்த மீன் உணவு குழாய் வழியா போகாம அவரோட மூச்சு குழாய் வழியா போயிருக்கு அது ஸ்ட்ரைட்டா லங்ஸ் குள்ள போனால அந்த பையனால மூச்சு முடியாம ஆயிருக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க காக்ரோஜ் இன்னஸ்கல் இதுவும் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் செல்வின் நாப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு லேடிக்கு நடந்த இன்சிடென்ட் தான் இது ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க தூங்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஏதோ மூக்குக்குள்ள ஊறுற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கு அப்போ அவங்களே அறியாம வேகமா மூக்கவும் உறிஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் பயங்கரமான தலைவலியும் கண் எரிச்சலும் இருந்திருக்கு இது மட்டும் இல்லாம கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் நடுவுல ஏதோ ஒரு ஊறுற மாதிரியான உணர்வும் இருந்திருக்கு நைட்டுங்கிறனால அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் எதுவும் போகல காலையில வரைக்கும் தலைவலினால தூங்காம இருந்திருக்காங்க காலையில எந்திரிச்சதும் பக்கத்துல இருக்கிற கிளினிக்குக்கும் போறாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பாக்குறப்ப தான் டாக்டர்ஸ்னாலே நம்ப முடியலையா ஏன்னா அவங்களோட மண்டை ஓட்டுக்கு மேல கருப்பம்பூச்சி ஒண்ணு உயிர் இருக்காங்க <laughs> பிரெயின் வாம் அமெரிக்கால ஆரிசோனுங்கிற ஒரு லேடிக்கு மங்களான பார்வையும் தலைவலி சுவை மனம் எதுவுமே தெரியாம இருந்திருக்கு பயந்து போனவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க டாக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு பிரெயின் கேன்சர் இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்க ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திடீர்னு ஆரிசோனாக்கு கடும் தலைவலினால அவங்க நாக்கே அவங்க கடிச்சுட்டு சுருண்டும் விழுந்துடுறாங்க உடனே ஆரிசோனோட ஹஸ்பண்ட் அவங்களை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அங்க ஸ்கேன் எடுத்து பாக்குறப்ப தான் தெரிய வருது அவங்க மூளையில ஒரு டேப் வாம் அதாவது புழு இந்த புழு நார்மலா குரல் பகுதியில தான் வளருமா எதனாலன்னா சந்தேகப்படுறாரு <laughs> ஸ்பைடர் இன் ஸ்டமக் நம்ம பார்த்த நாலு இன்ஸ்டன்ட்லேயே இது ரொம்பவே உடம்பு பூச வைக்கிற மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் டைலன் தாமஸ் ஊர் சுற்றும் வாலிபரான் கடைசியா அவரு ஒரு டூர் முடிச்சுட்டு வரப்ப தான் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஒன்னு அவருக்கு நடக்குது அந்த நாள் நைட்டு அவர் தூங்கி காலையில் எந்திரிச்சு அவர் உடம்பு பாக்குறப்ப தான் அவரே ஆச்சரியப்படுறாரு ரெண்டு இன்ச் நீளத்துக்கு அவர் நெஞ்சுக்கிட்ட சிவப்பு நிறத்துல ஓடு மாதிரியான ஒரு புண்ணு தெரிஞ்சிருக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தா அதை விட அதிகமா நெஞ்சிலிருந்து வயிறு மட்டும் அந்த சிவப்பு நிறம் படந்திருக்கு உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போற 
இருக்காரு ஆனா டாக்டர்ஸ் ஏதாவது பூச்சிக்கடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆயின்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க அடுத்த மூணாவது நாள் அந்த இடம் ஃபுல்லாவே கொப்பளம் ஆயிடுது அது மட்டும் இல்லாம வயிர் பகுதியில ஏதோ ஊற மாதிரியான உணர்வும் இருந்திருக்கு பயந்து போன அவரு ஸ்கின் டாக்டர் கிட்ட போறாரு அப்பதான் அவர் வயிறு பகுதியில ஸ்பைடர் ஒண்ணும் உயிரோட இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஸ்கேன் மூலியமா தெரியுது அப்புறம் அந்த ஸ்பைடர ஆபரேஷன் பண்ணி வெளியும் எடுத்துறாங்க அது எப்படி உள்ள போயிருக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் சந்தேகிக்கிறாங்க மேபி அவர் டிராவல் பண்றதுக்கு முன்னால அப்பெண்டிக்ஸ் ஆபரேஷன் ஒண்ணு பண்ணிருக்காராம் அந்த டைம்ல ஸ்பைடர் உள்ள போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்க இது மூலியமா நம்மளையும் நம்ம சுத்தி உள்ள இடத்தையும் எப்பவுமே சுத்தமா வச்சுட்டா எந்த நோயும் வராது கொரோனா வைரஸ் போல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் கொடுத்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கலாம் பாய்